bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Celle-ci, ce sera donc sur mes 10 indispensables de pharmacie et parapharmacie. Donc il n'y aura pas d'ordre spécifique, il n'y a pas de, euh, de, de classement du, du, de celui que je préfère à celui que j'aime le moins. Ce sont euh, 10 produits que euh, j'adore, que euh, soit j'ai découvert assez récemment mais qui pour moi sont sûrs et certains resteront dans ma routine. Ou alors des produits que j'utilise depuis un certain nombre d'années et que j'achète, soit j'achète dès que, avant même que la, le produit soit fini, soit que je rachète quelques, quelques mois plus tard ou lorsque j'en ai besoin. Donc je vais commencer par deux euh, produits de la même marque. Donc ce sont deux produits de la marque Sika Biafine. Donc vous avez le baume à lèvres et la crème pour les mains. Donc le baume à lèvres, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec un simple baume, il est très 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 hydratant. C'est-à-dire que euh, et nourrissant surtout. Et c'est vrai que je peux l'utiliser. Moi j'utilise tout au long de l'année, aussi bien en été lorsque j'ai les lèvres qui ont été un peu sensibilisées par le soleil, ou alors en hiver euh, lorsque j'ai les lèvres un peu gercées à cause du froid. Il est vraiment top. Alors tous les produits de la marque Sika Biafine ont une odeur très douce, très délicate. Je dirais presque une odeur un peu de bébé, en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est une odeur douce, mais légèrement sucrée. Donc pour ceux qui n'aiment pas les odeurs, même si elle est très délicate, elle peut déranger si vous n'aimez vraiment pas du tout les, les parfums. Mais euh, je vous le recommande, moi, comme je vous dis, ces deux produits-là, ça fait au moins 4-5 ans que je les utilise et je les rachète, je les re-rachète. Et en général, j'attends pas que le produit soit fini pour en racheter. Deuxième produit donc, de la marque Cicabia Fine, c'est la crème réparation intense pour les mains. Euh, c'est vrai qu'elle est, elle est top parce qu'elle n'est pas trop grasse c'est à dire qu'elle pénètre suffisamment vite mais en même temps elle est pas trop euh, elle est suffisamment grasse pour que vous ayez le temps de bien masser vos cuticules lorsque vous l'appliquez alors je l'applique aussi bien en journée que le soir le soir je vais avoir tendance à en l'appliquer un petit peu plus comme je vous dis pour bien prendre le temps de masser mes cuticules mais après dans la journée elle n'est pas trop grasse de sorte à ce que si vous en appliquez vous n'ayez pas à attendre pendant 10 minutes comme ça sans rien faire quoi. donc euh, vraiment Vraiment top. Pareil. Une odeur peut-être un petit peu moins, entre guillemets, écœurante que le baume. Euh, elle est un peu plus fraîche, mais elle est vraiment euh, géniale. Comme je vous dis, hein, que ce soit pour les deux, ça fait 4-5 ans que je les utilise et que je passe mon temps à les racheter. Ensuite, toujours concernant donc, euh, euh, les lèvres, il y a une récente, entre guillemets, découverte, parce que ça doit faire de... J'ai dû l'acheter en avril. C'est euh, le baume lèvres Rêve de Miel de Nux. Donc, hyper connu, hein. excusez-moi pour le bouchon, il tombe un certain nombre de fois par terre, mais euh, bien résistante, bien résistante pas qu'elle. Au début, moi en fait, j'avais un peu peur de, de, de tester les produits de la marque, de la gamme de rêve de miel de Nux, parce que j'aime beaucoup l'odeur du miel, mais j'avais peur que ce soit trop En fait, j'ai été agréablement surprise, j'ai eu l'occasion dans une pharmacie où il était euh, disponible en testeur, euh, de pouvoir sentir son odeur, et c'est vrai que, en fait, il y a... Je pense que le miel, ça doit être vraiment en fin fond, ça doit être une odeur très 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 légère, ce qu'on sent le plus, c'est une odeur plutôt d'agrumes. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on dirait un peu du pain pour l'aspa. Donc, euh, vu que je sais que tous les produits de la gamme sentent, sentent comme ça, je pense que je vais au moins aller tester la, la crème. Oui, je vais faire une infidélité à ma crème si qu'elle fine. Mais j'aimerais bien tester la crème pour les mains euh, Rêve de Miel. Mais alors, ce baume, euh, il mérite tout à fait sa réputation. Hein. C'est euh, vraiment une odeur super. Alors, vous voyez, je l'ai déjà bien, bien entamé. En même temps, vous me direz, ça fait quand même déjà 3-4 mois que je l'ai, donc heureusement. Euh, quand je suis à la maison, je l'applique en journée. Et sinon, euh, quand je sors, je l'applique vraiment uniquement euh, le soir après le repas ou alors vraiment juste avant de me coucher. Une bonne grosse couche bien épaisse et comme ça, ça a le temps d'agir la nuit. Et le matin, vous avez des lèvres, les lèvres de bébé, toutes douces. Euh, donc c'est vrai qu'il est vraiment top. Je vous le recommande très vivement. Ensuite, toujours chez Nux. Vous pouvez pas ne pas la citer, c'est la, la plus que connue et célèbre euh, huile prodigieuse. C'est vraiment euh, un, un de leurs best-sellers, c'est un des produits qui se vend le mieux et je comprends tout à fait pourquoi. Pour la même raison en fait que le, rêve de, le baume rêve de miel pour les lèvres, euh, j'ai hésité, enfin j'ai pas hésité mais j'étais très intriguée à l'idée de le tester pour savoir si, euh, si, ça, si la réputation, enfin euh, si sa réputation allait se se confirmer avec moi et pour moi c'est ça doit être je sais pas ça doit être au moins ma troisième ou quatrième bouteille que j'achète depuis au moins 4-5 ans pareil euh, elle est top en été elle est géniale parce qu'en plus c'est vrai que j'ai tendance à l'utiliser plutôt en été qu'en hiver parce que ça son odeur est assez bah, estivale hein. euh, c'est une odeur très chaude avec quelques épices et euh, enfin une odeur assez épicée en même temps fleurie enfin je sais pas comment vous décrire ça c'est vraiment une odeur que j'adore alors ce qui est bien avec ça c'est que c'est une huile multi usage vous pouvez l'utiliser aussi bien sur le visage sur le corps que sur les cheveux et euh, personnellement je l'utilise surtout sur le visage enfin plus principalement sur le corps ça m'arrive sur le visage et de temps en temps en été quand j'ai les pointes vraiment sèches 
euh, je l'applique euh, sur, sur mes pointes et c'est vrai que c'est le top parce qu'elle sent très très bien. Elle est géniale, c'est une huile sèche donc elle n'est pas trop trop grasse et alors euh, par contre elle vous fait la peau mais d'une douceur euh, impressionnante. Et sur le visage si vous l'utilisez, moi je l'utilise dans ces cas là plutôt le soir, le matin vous voyez avec une peau de bébé qui en plus sent divinement bon donc... Euh... N'hésitez pas, si vous, si vous n'avez pas encore testé, euh, courez en pharmacie pour vous en procurer un flacon. Et for, par contre, juste petit bémol, euh, pour avoir le flacon avec, euh, avec le spray, euh, il n'existe que pour le flacon 100 ml. Donc le flacon 50 ml, méfiez-vous, euh, c'est euh, juste un, un bouchon. Donc euh, malheureusement, euh, j'avais été un petit peu euh, déçue justement quand j'avais voulu tester la version euh, or, l'huile prodigieuse or. Parce que j'avais acheté la petite en me disant je vais la tester comme ça et en fait c'était... Enfin, personnellement, je trouve ça inutilisable quand il n'y a pas le spray dessus. À part ça, euh, n'hésitez pas. Euh, autre chose, je vais rester dans les, dans les odeurs un petit peu euh, puissantes et présentes comme euh, pour euh, l'huile prodigieuse de Nux. Donc en fait, j'ai ce petit sérum, cette petite merveille. Donc désolée, hein, il était bien, je l'ai bien utilisé. Donc euh, comme vous pouvez le voir, il n'y en a quasiment plus. Euh, je l'avais utilisé l'année dernière, donc euh, la marque euh, qui crée euh, ce sérum qui s'appelle donc euh, Luce di Sol et qui est euh, une marque corse. Euh, donc qui est un. Tout simplement, ça veut dire lumière du soleil en hein, Corse. Euh, C'est un sérum absolu à l'huile essentielle d'immortel. Et en fait, donc forcément, ça a une odeur d'huile essentielle d'immortel. Hein. Si, pour ceux qui connaissent, si pour ceux qui connaissent la gamme L'Occitane, c'est la même chose mais en plus puissant parce que c'est vraiment à l'immortel de Corse. Donc euh, je pense que pour ceux qui connaissent la gamme Occitane, c'est plutôt la gamme euh, divine, euh, plutôt que la classique. Euh, ça a vraiment l'odeur de, de la fleur, donc qui est une fleur séchée euh, qui n'existe qu'en Corse hein, pour la version euh, huile essentielle, enfin pour la version immortelle de Corse, hein, ça cette fleur ne pousse qu'en Corse. La fleur qui pousse sur le continent est plutôt une, euh, enfin, en côte sur la côte d'Azur, c'est euh, une fleur qui ressemble un peu au mimosa, qui est une fleur jaune pareil, une fleur séchée. Et euh, donc ce petit sérum, c'est une pure merveille, c'est-à-dire que déjà c'est un flacon de pipette, donc c'est hyper pratique à, à utiliser. Euh, c'est un sérum, donc c'est plutôt une huile. Euh, et personnellement, quand j'utilisais, comme, comme il s'est marqué sur le flacon, j'utilisais 2 à 3 gouttes euh, matin et soir. Donc en général, je mettais euh, une goutte sur le front, une, go euh, une goutte sur la joue, une goutte sur le menton, euh, une, goutte sur, enfin, une goutte sur chaque joue. Et après, j'étalais sur tout le visage. Et c'est vrai que c'était juste génial, alors que on, pourtant j'ai la peau mixte, et en fait l'huile essentielle d'immortel a des propriétés cicatrisantes, donc c'est pas forcément pour le côté vraiment très lumineux ou anti alto au niveau des propriétés cicatrisantes que j'étais contente de l'essayer. Donc euh, oui je le cite en parapharmacie et pharmacie, parce qu'en fait euh, en Corse on peut la trouver dans toutes les parapharmacies et pharmacies, je sais que sur le continent on en trouve de plus en plus, il y a de plus en plus de points de vente, euh, sur Paris il y en a beaucoup, notamment... Euh, euh, je sais qu'il y avait une, para une parapharmacie euh, qui est juste à côté des champs Élysées qui la vend, donc c'est juste, il me semble, euh, c'est la, la pharmacie qui se trouve dans la rue de la Boétie, juste euh, côté euh, champs Élysées. Donc euh, après, je sais qu'il y en a de plus en plus, il suffit que vous alliez sur le site internet de, donc de la marque Imiza pour euh, connaître les points de vente. Donc ça, je vous la recommande vivement si, si, vous, si vous ne connaissez pas encore les produits de la marque et euh, si vous ne connaissez pas de produits de marque Corse. Je pense que c'est une bonne idée pour commencer. Parce que c'est vrai que les produits de la gamme sont vraiment géniaux, les produits de la marque. Mais pour moi, personnellement, c'est une odeur que je trouve trop, trop puissante, trop entêtante. Et euh, le sérum a juste l'odeur d'immortel. C'est pas plus puissant que ça. Et je trouve ça euh, suffisamment euh, léger, entre guillemets, pour moi, euh, pour pouvoir l'utiliser. Donc après, c'était aussi une découverte de fin d'année dernière, il me semble. Euh, ce sont les gouttes bleues d'Inoxa. Donc qui se présentent comme ceci. Alors le même... Hop vous ouvrez votre bouchon et en fait c'est une espèce de petite pipette en caoutchouc donc euh, vous renversez et vous faites tomber votre goutte donc je vais pas le faire comme ça parce que sinon malheureusement comme c'est du bleuet l'eau de bleuet s'attache énormément donc méfiez-vous seulement pour ça euh, en fait ce sont des gouttes qui sont extrêmement connues euh, parce qu'en fait ce sont des c'est une lotion hydratante pour les yeux euh, et vous en mettez une à deux gouttes euh, dans chaque œil plusieurs fois par jour euh, Lorsque vous avez les yeux un peu secs ou quoi, euh, franchement, le top. Euh, si vous avez les yeux fatigués en fin de journée, si vous avez voyagé en avion, vous faites des longs voyages en voiture, si vous avez regardé trop longtemps votre écran, euh, que ce soit d'ordinateur ou de télé, euh, c'est génial. Ça vous apaise les yeux et euh, personnellement, aucune allergie à déclarer. Euh, étant donné qu'il est formulé pour les yeux euh, sensibles 
Et pour les porteurs de lentilles, vous n'avez rien à craindre là-dessus. Euh, vraiment génial. Je, je suis très très contente de les avoir découverts. Ensuite, deux produits de la marque Bioderma. Donc tout d'abord, le shampoing euh, NoDDS Plus anti-récidive. Donc c'est un shampoing à la base anti-pelliculaire intensif. Et c'est pour les pellicules persistantes et les démangeaisons. Donc personnellement, je n'ai pas de problème de pellicule. Euh, mais j'avais eu un souci en fait quand j'étais au lycée, l'année du bac, hein, ça arrive souvent. J'avais, à cause du stress, je me démangeais énormément le, le cuir chevelu. Et en fait, j'avais fini par me faire des plaques euh, d'irritation. Et euh, j'avais demandé à ma tante, qui est dermatologue, un conseil là-dessus. Elle m'avait recommandé ce, ce shampoing-là. Et en fait, dès que j'ai des problèmes de, de, de cuir chevelu euh, irrité ou, de, ou, qui, ou des problèmes de démangeaison, euh, j'utilise celui-ci. Bon, ça marche à tous les coups. Euh, j'utilise... Euh, au début, ils disent un à deux shampoings. 3 fois par semaine en période d'attaque et 1 à 2 shampoings par semaine selon ma prescription donc c'est euh, en entretien j'entends euh, mais c'est vrai que dès que je parle de démangeaison ça me gratte la tête euh, c'est vrai qu'il est vraiment génial rien à déclarer d'autre ça fait au moins la 4 ou 5 bouteille que j'achète euh, depuis le lycée donc ça commence à faire un petit moment mais euh, n'hésitez pas si vous avez des problèmes de cuir chevelu qui démange le DS plus est parfait euh, et ensuite donc, la, la fabuleuse et fameuse euh, Créaline H2O de Bioderma, donc c'est une, une solution micellaire donc, euh, qui démaquille le visage. Alors, ils disent qu'il ne faut pas la nettoyer, que ça ne sert à rien de la, de la rincer. Euh, personnellement, euh, j'utilise soit une lotion après, soit je, finis, je parfais mon, euh, mon démaquillage pardon, euh, en, en nettoyant le visage avec donc, le visible clear de notre Gena dont je vous ai parlé récemment, ou alors tout autre savon nettoyant euh, pour le visage. Euh, mais vraiment, ils ont changé la formule parce que je me souviens que les premières fois que je l'avais acheté, impossible de me démaquiller les yeux avec, elle me piquait trop et euh, ça m'enlevait pas le maquillage. Euh, pourtant c'était pas du maquillage waterproof, mais ça voulait pas partir, le, ma le mascara, je m'arrachais les cils et tout ça, c'était impossible. Maintenant, euh, aucun souci, je me démaquille les yeux avec, donc quelques fois quand je sais que j'ai un maquillage un peu chargé, je vais avoir tendance à utiliser des, un démaquillant biphasé spécial maquillage waterproof pour bien tout enlever sans frotter. Mais euh, franchement... Euh, parfaite. Le matin, ça m'arrive quand j'ai pas envie de me mettre le visage sous l'eau, d'utiliser uniquement ce, la, la créaline. Alors, je sais qu'il est recommandé quand même de le nettoyer parce que c'est enfin, un, un nettoyant, donc euh, vous, ne, vous ne laisseriez pas, par exemple, un savon nettoyant sur le visage sans vous rincer. Bah, là, c'est le même principe. Donc, euh, l'idéal, c'est de passer une lotion après. Ou, au moins de, ou alors de vous nettoyer à l'eau ou de vous passer un, un pchit de, de spray d'eau thermale. Enfin, bref. Ce produit est juste miraculeux, euh, la réputation n'est pas fausse. Euh, J'ai encore deux produits à vous montrer, donc euh, tout d'abord, cette espèce de monstre, entre guillemets, parce que j'ai pris, pris la plus grosse bouteille. Donc c'est un gel douche qui s'appelle Sogela, donc c'est euh, un savon qui peut être euh, utilisé aussi bien en gel douche qu en, qu en, que pour, euh, pour l'hygiène intime. Euh, il convient aussi à tous les membres de la famille donc aussi bien aux enfants qu'aux parents moi je sais que je l'avais connu grâce à ma tante parce qu'elle l'utilisait sur mes cousins quand ils étaient petits et pour moi c'est l'odeur de mes, de, mes de mes petits loulous quand ils étaient tout petits et euh, c'est vrai que parfait, enfin, il est top, il a une odeur très douce donc euh, ça sent le bébé tout simplement c'est très délicat, ça vous lave très bien la peau ça, vous avez, si vous avez les tendances à avoir la peau qui vous démange parce qu'elle est trop sèche c'est parfait, vous, passez, vous vous douchez avec ça vous sortez de la douche, plus du tout de sensation de démangeaison. Et euh... bon, après, le truc que j'ai pas lu sur le truc et sur le flacon, je vais y arriver, c'est qu'il faut bien le secouer avant de l'utiliser. Mais sinon, euh... franchement, un, un must-have d'après moi, parce que vous pouvez vraiment euh, l'utiliser sur toutes les peaux à tout moment de l'année et ça sent super bon. Donc, euh, n'hésitez pas. Moi, j'ai le flacon de 550 ml. Si ça peut vous intéresser, c'est le plus grand qui existe. Et enfin, pour finir, donc excusez-moi, j'ai plus l'étiquette dessus, parce que j'ai regroupé les différentes formes, mais ce sont les pansements Compid, donc euh, juste, ce sont juste les pansements les plus géniaux qui existent au monde. Alors certes, ils coûtent assez cher, mais euh, moi qui avais des gros soucis euh, à cause de, de, de chaussures qui étaient un peu serrées, ou dès qu'il faisait un peu chaud dans les ballerines, tout ça, je me faisais facilement des ampoules euh, euh, sur le talon ou sur le tendon lâché, et c'est vrai que c'est juste génial parce que même si, votre, euh, même si votre ampoule est énorme, vous avez tellement de formes différentes. En général, ce sont ceux-ci que j'achète le plus parce que ce sont les plus grands, vous voyez par exemple par rapport à ma main. Voilà. 
euh, parce que c'est parfait pour le talon donc ils sont juste top, hein, ils, se, ils, se, ils sont très malléables j'utilise également ceux-là, les formes ovales très grands euh, quand j'ai des ampoules sous la plante du pied c'est vraiment parfait c'est vraiment seconde peau donc vous pouvez vous doucher avec et en fait vous l'appliquez et après il s'enlève tout seul, il tombe naturellement donc en fait vous le, pré vous le chauffez très très fort entre vos mains pour qu'il devienne assez mou après vous enlevez euh, le, de, enfin, le, le filtre de protection, le film de protection et euh, vous l'appliquez de manière très simple hein. Hop, vous, vous, sur une peau propre vous l'appliquez, c'est génial donc après par exemple, comme je vous disais, il y a plusieurs formes qui existent ça par exemple, tu vois, vous voyez tout petit comparé à celui-ci voilà c'est parfait pour les toutes petites ampoules localisées notamment sur l'arrière des talons, c'est génial donc après vous avez, euh, ça je pense que c'est le même principe hein, c'est au niveau de la forme, vous voyez pour les différentes ampoules euh, localisées à différents endroits de vos pieds donc ça franchement, ça coûte un peu cher, c'est un investissement, mais ça je vous jure que quand vous avez des problèmes d'ampoules récurrentes, ce qui était mon cas avant, parce que quand j'ai en région parisienne lors de mes études, je marchais énormément parce que je prenais des transports en commun, et à force de marcher vite, on se fait vite des ampoules, et euh, ça mais c'est magique. Vous pouvez après porter, continuer à porter plein de chaussures, aucun souci, vous n'avez pas mal ni rien, et ça cicatrise, en fait ce sont des, des, des pansements qui aident à cicatriser les ampoules qui peuvent être ouvertes parfois. Voilà, ce sera tout pour mes 10 indispensables de pharmacie et parapharmacie. Je ne sais pas s'il faisait déjà partie des vôtres, mais en tout cas, j'espère avoir pu euh, vous inspirer pour de prochains achats. Euh, N'hésitez pas à me dire quels sont vos indispensables dans, le dans les commentaires. Euh, N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et euh, à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous mes liens seront en barre d'infos, évidemment. Donc, euh, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye